హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సన్ని సో ఫ్రెండ్స్ డిఎస్సి ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన ఈరోజు మనము చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ న్యూస్ పేపర్లో సో రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించి డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ పెండింగ్లో ఉండడానికి ప్రధాన కారణాలను ప్రచురిస్తూ ఈరోజు పేపర్లో అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి అభ్యర్థులు ఇంకా కోర్టులోనే రెండు వేల పద్దెనిమిది నోటిఫికేషన్ కేసు సమస్య పరిష్కారానికి చొరవ చూపని ప్రభుత్వము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇరవై ఐదు వేల పోస్టుల ఖాళీలుగా ఉన్నట్లు ఈరోజు పేపర్లో మనము చూడవచ్చు సో పూర్తి వివరాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడవచ్చు మనము డిఎస్సి సమస్య తీరైనా అంటూ ఒక ఆర్టికల్ అయితే పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున ఖాళీ అవుతున్న పోస్టులను భర్తీ చేసే విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు కానీ అలాంటిది ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నిర్లక్ష్యం చూపడం అనేది ఏమి లేదు ఎందుకంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే హడావిడిగా ఎన్నికల ముందు నిర్వహించినటువంటి డిఎస్సి నియామకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రధాన సమస్య ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో సో ప్రభుత్వాలు ఏదైనా కానీ అది ప్రభుత్వం ఏదైనా కానివ్వండి కానీ ఎన్నికల ముందు వారి యొక్క స్వలాభం కోసము ఏదైతే డిఎస్సి నిర్వహించడం అయితే జరిగిందో అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే విద్యా హక్కు చట్టానికి విరుద్ధంగా కొన్ని నియామకాలు చేపట్టడం జరిగింది ఓకేనా సో ఏంటంటే సో తెలుగు వారికి ముఖ్యంగా తెలుగు వారికి ఎంఏ ముఖ్యంగా ఏంటంటే బీఈడి ప్లస్ ఏం చేసి ఉండాలి డిగ్రీలో తెలుగు చదివి ఉండాలి ఖచ్చితంగా తెలుగు పండిత్ వాళ్ళకి సో కానీ ఎంఏ తెలుగు వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వడం అనేది వ్యతిరేక మసలు అది విరుద్ధము అలాంటిది ఎక్కడ లేదు సో అలాంటివి ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే కోర్టు కేసులు పడడం జరిగింది సో కోర్టులో కేసులు వేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా టెట్ కమ్ తిఆర్తి రెండు కూడా ఒకేసారి నిర్వహించడం ద్వారా చాలామంది అభ్యర్థులు నష్టపోయినట్లుగా ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది సో అయినా కూడా అయినప్పటికీ కూడా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వము వన్ బై వన్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి సో తెలుగు వాటిని కొన్ని అంతేకాకుండా సో ఏడు వేల ఉద్యోగాల్లో రెండు వేల ఆరు వందల ఉద్యోగాలు ఆల్రెడీ క్లియర్ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా రీసెంట్గా పీఈటీకి సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో అనర్హత కలిగిన వారిని తొలగించి వాటిని కూడా క్లియర్ చేసే పనిలో పడింది నెక్స్ట్ తెలుగు వెఫరెన్స్ ఓకేనా వన్ బై వన్ అన్నిటిని కూడా పూర్తి చేస్తాయి ఓకేనా రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున ఖాళీ అవుతున్న పోస్టులను భర్తీ చేసే విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య ధోరణి ఉంది అనేది కరెక్ట్ కాదు సో కీలకమైన డిఎస్సి విషయంలో ఇది ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది గత ప్రభుత్వము రెండు వేల పదహారు పద్దెనిమిదిలో డిఎస్సి నోటిఫికేషన్లు వెలువడ్డాయి అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది నోటిఫికేషన్పై తమకు అన్యాయం జరిగిందంటూ కొంతమంది అభ్యర్థులు కోర్టును ఆశ్రయించడంతో అది ఆగిపోయింది ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు అధికారంలోకి వస్తే ఖాళీ పోస్టులన్నీ భర్తీ చేస్తానని ప్రకటించిన సీఎం ఆ దిశగా చర్యలేమి తీసుకో తీసుకోకపోగా కోర్టులో నడుస్తున్న రెండు నోటిఫికేషన్ కేసు సమస్య పరిష్కారానికి ఎటువంటి చర్యలు లేవు అన్నట్లుగా ఇక్కడ మనకు పేపర్లో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ కానీ సో ప్రభుత్వం మాత్రం దీనిపైన సీరియస్గానే ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే వీటి కోర్టు కేసులన్నీ కూడా వన్ బై వన్ అయితే మనకు క్లియర్ చేస్తుంది అన్నట్లుగా మనకు డైరెక్ట్గా తెలుస్తు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అభ్యర్థులు కూడా చూస్తున్నారు ఎందుకంటే అది ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేయలేదు అది గత ప్రభుత్వాలు చేసినటువంటి తప్పితాలే సో ఈ ప్రభుత్వం మెడ చుట్టూ చుట్టుకున్నాయని చెప్పేసి మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ప్రస్తుత ప్రభుత్వం యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారం ఏంటంటే విద్య వైద్య ఆరోగ్య రంగాల్లో ఉన్నటువంటి విద్య వైద్య మరియు రక్షణ రంగాల్లో ఉన్నటువంటి పోస్టులు అన్నిటినీ త్వరగా భర్తీ చేయడమే సో ఈ మంత్లోనే మనకు ఎన్నికలు అయితే ఉండబోతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎన్నికల తర్వాతనే వీటిపైన పూర్తి క్లారిటీ అయితే వస్తుంది నోటిఫికేషన్లు అన్నిటిపైన కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంతో తిప్పలు ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇరవై ఐదు వేల పోస్టుల ఖాళీలు ఉన్నట్లు జిల్లా విద్యాశాఖ కార్యాలయాల నుండి ప్రభుత్వానికి సమాచారం అందింది అధికారంలోకి వస్తే ప్రతి సంవత్సరము డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తామని చెప్పిన జగన్ ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు అది ఇలా ఉండగా ప్రభుత్వము ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రవేశపెట్టడంతో ఇప్పటి వరకు తెలుగులో ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి ఏ పుస్తకాలు చదవాలి పరీక్షలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి అనేది అర్థం కాక ఆందోళన చెందుతున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉండవు ఎగ్జామ్స్ సింపుల్గా గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా సో ఒకవేళ ఉంటే నెక్స్ట్ విద్యా సంవత్సరంలోనే నెక్స్ట్ విద్యా సంవత్సరంలో నిర్వహించే డిఎస్సికి అయితేనే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా అయినా ఎగ్జామ్ ఉన్నా కూడా పేపర్ అనేది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది తెలుగులో
సో ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ని మార్చడం లేదు మార్చరు కూడా ఓకేనా ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది తెలుగులో కూడా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఓకే కానీ విద్యార్థులకు మాత్రం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ప్రవేశపెట్టిన చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే సో ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ కూడా ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుందేమో మారుతుందేమో అనుకుంటారు కానీ అది తప్పు ఫ్రెండ్స్ ఎలాంటి ఎలా ఎలా మారడం మాత్రము ఉండదు ఓకేనా కేవలం విద్యార్థులకు మాత్రమే మారుతున్నారు సో కొన్ని వార్తాపత్రికలకు కూడా ఈ విధంగా విద్యార్థులను తప్పుదో అభ్యర్థులను తప్పుతో పట్టిస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇది గమనించాలి ఇందులో ఎలాంటి వాస్తవం అయితే లేదు దీనిపైన క్లారిటీగా మనకు నోటిఫికేషన్ రాగానే తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు ఒకేసారి సిలబస్ను చేంజ్ చేస్తే వాళ్ళు ఎంత బాధపడాల్సి వస్తుంది ఎంత మనోవేదనకు గురవుతారు అనేది ప్రభుత్వానికి తెలుసు ఫ్రెండ్స్ ఒకేసారి ఈ యొక్క సిలబస్ని చేంజ్ చేయడం ద్వారా చదవడం కష్టం అంత హెవీ సిలబస్ చదవలేరు అంతేకాకుండా ఒకేసారి ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా కూడా అభ్యర్థులు అయోమయానికి గుర్త గురవుతారు తెలుగు మీడియం వారి పరిస్థితి ఏంటి మరి సో ఆ విధంగా కూడా అన్ని ఆలోచించే నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ప్రభుత్వం ఏదో గుడ్డిగా నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం అయితే ఉండదు అన్ని అందరి అభ్యర్థులను దృష్టిలో ఉంచుకునే ఇంగ్లీష్ మీడియం వారిని తెలుగు మీడియం వారిని అన్ని దృష్టిలో అందరినీ దృష్టిలో ఉంచుకునే నిర్ణయాలు అనేవి వెలువడతాయి ఫ్రెండ్స్ ఏదో గుడ్డిగా తీసుకునే అవకాశాలు అయితే ఉండవు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ గమనించాలి ఈ న్యూస్ పేపర్లో ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ వీటన్నిటిని కూడా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనకైతే ఈ విద్యా సంవత్సరంలో పక్కాగా తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్లో రెండు లాంగ్వేజ్లో పేపర్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా కోర్టు కేసులు ఏవైతే ఉన్నాయో రెండు వేల పద్దెనిమిదికి సంబంధించి వన్ బై వన్ అన్నీ కూడా క్లియర్ చేసుకుంటూ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్గా టూ డేస్ బ్యాకే ఏంటి పీఈటి పోస్టులకు సంబంధించినటువంటి వాటిని క్లియర్ చేసింది ఫ్రెండ్స్ సో ఎవరైతే అనర్హులైనటువంటి అభ్యర్థులు ఉన్నారో సో వారు ఏంటంటే అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు మాకు ఈ సర్టిఫికెట్ ఉంది మాకు ఆ సర్టిఫికెట్ ఉంది అని చెప్పేసి దాంట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కానీ తీరా వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళేసరికి ఏమైంది వాళ్ళకి సర్టిఫికెట్స్ లేవు సో దానివల్ల అవి ఆగడం జరిగింది అవి పూర్తిగా క్లియర్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన సమాచ సమాచారము సో ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్ త్వరలోనే మనకు ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది సో ఎన్నికలు అయిపోయిన వెంటనే దీనిపైన ఒక క్లారిటీ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇది ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన సమాచారము మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ 